Epidemia e coronavirusit që kam përthyar Shqiprin ka goditur drejt për drejt biznesin fason, i cili është edhe shtylla kryesore e ekonomisë shqiptare. Në këtë sektor, mbështetjen eksportet shqiptare me rreth 24% të volumeve totale vjetore. Ky biznes i rezistoj mirë krizës dhe në dekadën e fundit, hodhi posht për ashikimet për një perëndim gradual, si pasoj e konkurences nga tregjet e Aziz dhe Europës lindore, ku krau i punës është edhe më i lirë. Biznesi fason është i përshëndruar kryesisht e këprodhimi veshjeve e këpuzve me porosi nga jasht, por në vitet e fundit ka një zgjerim të spektrit të produkteve që prodhojnë në Shqipëri. Një degë rëndësishme i industris fasone është edhe përpunimi produkteve të detit e sidomos i atsugeve. Sektori fasoneve i ka siel ekonomisë shqiptare me satarisht në bi 500 milion e euro të ardura në vit. Kjo shumë ka ishën e qëndrueshme me vit pas viti, tek sa biznesi fason ka rezistuar dhe në kohë krizash. Madje fasoneria ka hyrë edhe në degë më spesifike që kërkojnë një shkallë relativisht të lartë specializimi, si për shembull elektromotorot. Në total, ekonomia shqiptare përfitoi për vitin e kaluar mbi 900 milion euro nga shërbimet e eksportuara, ndërkoj që kjo biznes ka ishën dhe më i goditur nga politikat e mbrapshta të qeverisë së Edi Ramos. Rënia në pikiat e valutave kryesore në vend ka prekur ndjeshëm kompanitë eksportuese shqiptare fason, humbjet e eksportuesve për shkak të kursit të këmbimit, logaritën deri në 130 milion euro, ndërsa eksportuesit janë dorëzuar për para e curi së kursit të këmbimit. Për të mashtruar Bruxellin për ulljen e borgjit të Shqipëris, që është e barabart me thithjen e borgjeve të reja, Rama, Ahmeta e më pasa një ladenaj, në dakorcit të plot me guvernatorin e Bankës Shqiptare Genceiko, ullën në mënyrë fiktive e euron, duke forcuar për pasoj lekun. Të gjitha logariti kanë bërë me këtë lek të forcuar, pikërish një makinacioni til, ka shkaktuar traum në biznesin fason, i cili ka humbur deri në 10% të gjiros totale. Shtuar këtu që dhe marzhi i fitimit është i vogël, humbja në 3 vitet e fundit për biznesin fason, ka ishën e jashtë zakonshme, afer 130 milion euro në vit. Rënja e epidemisë o koronavirusit ka prekur pikërisht arterien kryesore të ekonomisë shqiptare, biznesin fason që mban dhe barën kryesore të punësimit të njerëzve, të eksportit, por dhe një pesh specifike në ekonomin e vendit. Tuk e qënë se është më i dëmtuari, biznesi kërkon që qeveria të përbaloj faturën për pagat e punojnësve. Sështë në një fature madhe dhe është e përkoshme, madhe është e pa përfilçme në raport me fitimin që i ka siel shtetit vit pas viti, pa i marë as një lek. Të pakton qeveria shqiptare të bëjë rimbursimin e një pjesë të humbjes që i ka shkaktuar tre vitet e fundit, me ullien fiktive të vlerës e euros dhe forcimit në në presion të lekut. Për fajsues të shoqatave, pojnë se s'kan aftu si paguese që të përbalojnë pagat e punojnësve për shkak të paralizimit e ekonomisë që përshkakton karantina. Industria fason kërkon që minimalisht punojnësve të paguet asistencë nga qeveria dhe risa situata të normalizohet. Pra, pagat e punojnësve ose pagesat e asistencës të përbalojnë nga qeveria dhe risa vendit të dal nga karantina dhe të rifilloj puna me intensitet të plot. Biznesi fason nuk ka asë një loj mundësie të përbaloj kostot të tila, industria i ka pasur disa kosto, kush më shume, kush më pak nga tërmeti, të i tani nuk kemi parë ndo një gjë nga shteti, u shpre për fajsue si i kësa industrie, sa i mirë bidaj, i cili kujton premtimet e qeveris pas tërmeti të 21 shtatorit dhe 26 nëntorit 2019. Biznesi fason nuk gjeneron të ardhurat të mëdha, rentabiliteti industris është shumë i ullët në raport me aktivitetet e tjera të ekonomis. Qeveria minimalisht duhet të marë përsi për pagesat për pagën e punojnësve ose asistencë për ta, të këson bidaj. Situata për aqitet e vështire dhe për sektorin e prodhimit të këpuzve për shkak të blokimit të punës. Ata kërkojnë që kostoja e pagave të përbaluet nga qeveria. Doni Kamici, për fajsuesja e kompanis të prodhimit të këpuzve Doniana, fa se aktualisht kur situata për aqitet e përkejsuar në vend dhe në kushtet e shpaljes e pandemis botrore, fabrikat e prodhimit të këpuzve mund të mbyllen. Blerjet kanë daluar, shumë shtete do t'izolohen, qka do cjel që t'mos prodhojnë pasi nuk kanë trek shqitje, zdel as një njeri në rrug të marë porosi, nuk del njeri në rrug të shes, është një kriz globale dhe për para aktivitetit ekonomik, unë dhe punojnë si të mi, preferoj të jetoj. Filimish nuk dim se si do t'na shkoj jeta dhe pak në intereson vazhdimi i punës. Kjo është lufta e tret botrore që shkatron ekonomin dhe shëndetin e njerëzve, para shikoj që gjithka do t'nis nga zero, si pas luftës së dytë botrore. Ajo që ka më shqetson më shumë në këto momente, është që të dalim nga kjo luft pa numër të lartë viktimash, pritet që kjo situatë zjas deri në qërshor në Itali, që ka do të ndikoj edhe në vendin ton, pra kjo gjashtë mujorë, do tjetë katastrofik, shprehet mici. Dërsa kërën ministri Edi Rama, tha një dit më parë se qeveria po përgatit një paket financiare, ku përshqyrtojt dhe skema e kompensimit të pagave të marsit. A i u ka kërkuar shqiptarve që të rinë të qetë dhe bëndurim, pasit e intën do të ketë gati planin e garancis financiare për kompensimin e pagave të munguara të gjdo biznesi. Ju lutem të gjitha tyre që janë në shtëpi pas mbyllje se aktivitetit ekonomik, të rinë të qetë dhe bëndurim, të intën do të kemi gati planin e garancis financiare për kompensimin e pagave të munguara të gjdo biznesi. Nuk do të vi fundi i muajt pa pagën e gjithë kujt në rju që që ndronë në shtëpi si pasoj e mbyllje së biznesit ku punon. Durim ju lutem dhe besim që po punojmë pa pushim për të mos lënë as një vetëm 
në përballimin e pasojës financiare të mosvajtjes në punë, deklaron Rama, duke ofruar garanci për një muaj, por që është shumë pak. Të shpresojmë se kryeministri do të filloj së pari me biznesin fason, duke paguar pagat e punojnësve dhe asistenca në kërkuar, dheri në këthimin e situatës në normalitet dhe startimin e punës. Biznesin fason është nëbajtur me punën e ti pas një ndim nga shteti, duke gjeneruar madje dhe të ardhura të mëdha për bugjetin e shtetit, kërkon vetëm një mbështetje të vogële të përkoshme në këto situatë rënd epidemie ku karantina ka blokuar gjithshka. Pamfleti është një platform mediatike analitike që u linë si do mos dëshmëri një tribune pa kompromis, si një zëj fuqishën në luftën pa e kujvok ndaj krimit dhe korupcionit politik në Shqipëri.